，路飞、索隆、山治的江湖名气。路飞的江湖名气，有句话说得好，没事我是路飞，我要当海贼王；有事我叫蒙奇蒂路飞，有种冲我爷爷来。两年前司法岛后，路飞的名气虽然不小了，但当别人知道路飞是卡普的孙子、龙的儿子后，瞬间就升华了，觉得这事儿多多少少有些不可思议。从此，路飞在别人的嘴里不光是草帽小子，还多了个卡普的孙子的头衔。草帽小子可以一棒敲死，但卡普的孙子怎么着也得掂量掂量。索隆当年被路飞忽悠上船，但索隆那个时候已经不是无名之辈了，反而在江湖上还小有名气。索隆之前当海贼猎人的时候，已经积攒了不少名气，以至于连当时还没见过什么世面的克比都知道索隆的大名。后来在海上还遇到了强尼约瑟夫两个小弟，张嘴一声索隆大哥，让路飞还有些懵逼。在新手村附近有名气，其他地方呢？到了罗格镇，这时候索隆还没有被悬赏，被迫在海军基地打杂的时候，还没待多久，居然很快就被海军认出来了。海贼猎人索隆就是你。当然，索隆做海贼猎人时期跟海军打过交道也很正常。但是进了伟大航路，应该就没什么名气了吧？结果到了阿拉巴斯坦，遇到 m r One 的时候，被 m r One 一眼就认出来了。海贼猎人索隆就是你，是因为巴洛克工作社几年前曾向索隆发出过入社邀请。但是索隆这个狼面，当时说让我当老大我就加入，这句话伤害不高，侮辱性极强。当时老沙的手下不答应，索隆就把那人给杀了。前期草帽团没什么名气的时候，一些人反而听见“海贼猎人索隆”的名号，基本上多少都有些感触。这都是常有的事儿，名气横跨海军圈、海贼圈、街溜子圈，以至于“海贼猎人”这个绰号一直都没掉。山治的江湖名气有点特殊，前期一提山治，哪来的街溜子？后面文斯莫克山治，哦，原来是三少爷呀。一辆自己的隐形黑，那名气更响了。一方面是文斯莫克家族太有名，主要是海上战士索拉这个漫画在海贼世界里更有名，可以把它看作漫画里的漫画，动漫里的动漫。所以吉尔马六六人尽皆知，尤其是北海的人。山治隐形黑一出，看罗直接爷青回，步步转进的注视和激情澎湃的解说，看霍金斯和德雷克直接给跪了，难以置信的眼神和语无伦次的感叹。总之，陆索江三人就算摘掉海贼的名号，那也算得上是江湖名气响当当的存在了。爱学习的学霸路飞，喜欢到处蹭课的路飞，边打边学习，边学习边晋级的习惯，两年前就有了。当年克洛克老师手把手教他基础知识，打架找到敌方弱点会事半功倍。最后路飞悟到了，原来老沙被水碰到就会凝固实体，就可以打到他了。于是路飞最后用沾满血的拳头交了作业，老沙光荣下课。后来，艾尼路老师又用实践出真知的道理告诉路飞：“你是一个绝对 bug， 而且绝对绝缘的橡胶，雷电对你等同于按摩，所以放心大胆的去闯荡吧。”之后，路飞越战越勇，在下课前的最后时刻交了作业，还顺带敲响了下课铃。艾尼路老师光荣下课。后来在机关岛，拉切克用他的最终兵器超级象龟狠狠地压了路飞一下，因为压力，路飞无意中被压出了二档雏形，这是无意识的。之后看到了海上列车冒出的蒸汽，这个蒸汽机的原理，路飞或许想起了拉切特老师的点拨，茅塞顿开。在实战中，布鲁诺老师又让路飞悟到了 T 的诀窍，知识就是厚积薄发。司法岛开课没多久，路飞就让布鲁诺先回去歇着了。两年期间，路飞受到了师傅雷利的教导，掌握了关于使用霸气的技巧。但俗话说，师傅领进门，修行在个人。很多东西还是要靠自己去悟的，所以路飞两年后接着去更多专业课老师的课上蹭课。小明老师在路飞面前展示了超人系能力觉醒的操作，让路飞大开眼界。虽然现在路飞还没有像小明老师说的那种果实觉醒的迹象，但这无疑给天赋异禀的路飞指了条明路。之后路飞一定会回想起小明老师给他上的这堂非常超前的课。之后又遇到了高级见闻课的卡二老师。小子，学不会高阶见闻色不准走哈！这是卡尔内心的良苦用心。路飞反手打碎了教室的窗户，今天学不会，老子不走了。这堂课，路飞对见闻色的领悟确实突飞猛进，但相比卡尔老师还是差一点，这需要一个过程。不过卡尔最后对路飞同学的毅力和天赋也是由衷的赞赏，心满意足的下课了。高级见闻课学完了，高级武装课安排上，即便被关在监狱，也一刻不停止学习，跟着豹五郎老师学刘英。条件艰苦，那就地取材来练习；时间紧迫，那就从不停歇。高级见闻和武装都入门了，接下来大家都知道了。凯多老师已上线，来教高级霸王色的使用方法了。被凯多敲了几棒子后，路飞终于顿悟了，霸王色也可以缠绕，而且伤害巨高，不传男不传女，只传有缘人。
，所以路飞让疲惫的索隆和罗先去歇一歇了，因为自己要开始专心听课了。想必黑胡子和红发已经急了，你们都教完了，我俩教什么？确实，留给他们能教的知识已经不多了。幺零幺零霸王色，海贼王幺零幺零画提名为霸王色。关于霸王色，此话表现了三点：第一。凯多狼牙棒上缠绕的是霸王色。第二，路飞从凯多身上悟到了，原来霸王色是可以缠绕在身体和武器上的。第三，索隆有霸王色。上一话，大妈被基德和罗联手打落鬼岛。话说大妈的船先后被两次劈落瀑布，大妈也达成了先后两次坠落下海的成就。幸运的是，这一次被凯多解救的普罗米修斯及时赶到，来营救正在下落的大妈。之后，基德和基拉会继续拖住大妈这一边。路飞这边情况也不太好，刚刚挨了凯多人兽形态下一棍引奈洛，被敲晕了。此时受伤的索隆也快到极限了，因为之前以一己之力挡了一秒凯多大妈的合体技，这至关重要的一秒钟，不光是救了路飞他们的命，也成了绝望中的希望。所以负伤且疲惫的索隆马上要去歇一歇了。在这之前，他跟罗说：“我现在开始用的招式是我的极限，如果不好使，后面就交给你了。”随后，索隆对凯多用出“鬼气九刀流阿修罗什么什么王者什么什么”，全名不知道，但目测这是目前“鬼气九刀流”系列里名字最长的一个。然后凯多震惊，难以置信地说：“我丢，难道你也有霸王色？”索隆意味深长地表示：“这没什么奇怪的，这会给你留下伤口的。”关于索隆霸王色这个，早就是争论不休的话题了。索隆究竟是不是那种一瞪眼就干倒一片人的霸王色资质，还要等确切消息。但是通过凯多的话可以得知。索隆的这个操作至少是很像霸王色，所以不管是鬼气也好，杀气也罢，目前都可以看作是一种特殊的霸王色。随后，路飞爬起来了。路飞说：“挨了你这棍子之后，我终于悟了，是不是霸王色也能缠绕？”凯多说：“这是屈指可数的强者才能做到。”哎，是不是似曾相识？边打边学习。这回轮到凯老师要发话了。学不会霸王色缠绕不准走。还记得从明哥那里见识到了超人系能力能觉醒，从卡儿那里历练高阶见闻色，从鲍大叔那里现场学习刘英。这回又来，真是活到老学到老呀！然后路飞给了凯多一套连招，将凯多击倒，转而说道：“你们下去吧，接下来就交给我。无论如何我都会赢。”把这个消息传给所有人。路飞准备一 v 一单刷凯多。幺零幺零话到此结束。只要是让路飞学到新东西了，似乎隐约闻到了转折点。哦不，对凯多来说是骨折点。六个黄团各自的王牌干部，每个黄团船长都有自己的几个最能打的塔尖干部，一般起步都是一黄三将的牌面。大妈的牌面那就是将星了。说起将星，真的是一言难尽。整个将星组的脸面全靠卡二一个人在支撑。前后四个将星按赏金从低到高。斯纳格开局被超新星给虐掉线了，被踢出群聊。克利架开局五分钟，在自家门口被打回自家门口。斯木吉全场梦游，万国偏划水。这一次跟大妈来和之国了，本以为要展示才艺了，没想到目前来看，这不就是换个地方划水吗？只有卡二在撑着将星的面子，现在在乖乖守家。当然，他也是大妈手下最靠谱的牌面。白胡子海贼团十六个队长们都很能打，其中不死鸟马尔科、火拳艾斯、钻石乔兹、花剑比斯塔。这四个的实力都展示的比较清晰，实力在队长里也属于第一梯队。在和之国，马尔科不负众望，和进奎因俩黄团精英交手，以一敌二，不仅有来有回，还一度占据了明显优势。虽然无法支撑太久，但不得不说，小马哥这波真的太帅了。二番队队长艾斯，对于年纪轻轻的艾斯来说，当时艾斯的实力已经非常不错了。如果他能活着，前途必定不可估量。三队队长乔兹是撞谁谁难受，不流点血就是不给面子了。老沙和青志这俩人都被怼懵逼过。五队队长花剑和鹰眼能打得有来有回。其实白团这个精英组挺强，有回血消耗的，有打范围伤害的，有主防御和突进的，有剑技精湛的，还挺全面。但现在只是一个残团，白团的命运是令人惋惜。凯多的王牌干部手下的三灾：炎灾尽、异灾奎因、旱灾杰克。不管目前三灾所展示的实力有没有达到预期。但他三个在胆识方面，一个个都是艺高人胆大。进一脚踢翻大妈的船，导致大妈落水失忆。奎因在大妈面前护食，又意外唤醒了大妈的记忆。这哥俩配合的是真不错。杰克更是废话不用多说了，一句话把船靠过去就行了。但这哥仨都有动物系果实一大特点，扛揍。都觉醒了，那就更扛揍。红发这边，他手上有几个很能打的，真不好说。毕竟实力最均衡的海贼团也是过于神秘。不过不知从何而起。光头男背上那只猴的人气，居然比贝克曼、耶稣布，甚至红发都高，这是什么鬼情况？好家伙，不知不觉，这猴都快成战力天花板了。黑胡子这边并不是完全按实力划分的位次。
。前三号船船长分别是格斗冠军巴吉斯、宇治溪流和音乐范奥卡。巴吉斯被萨博给虐过，但看得出来不仅彪，而且特别肉。宇治溪流坊间传闻实力和麦哲伦不分伯仲。范奥卡他在加亚岛展示过一次枪法，挂着背镜，在常人视力无法企及的距离上连着打下来三只海鸥，让乌索普暗暗佩服。后来还敢和耶稣部队枪，这哥们儿的视力、装备、枪械和意识都是顶级。那黑团其他人还没有明确展示过实力，但黑胡子他们能击败马尔科率领的白残团，可见从赏金来看，他们目前是被低估的。草帽团其实每个人单独拿出来都能打，两年前三大主力，两年后其实大家各自都有很强的单兵作战能力。而且没有像有些黄团明确划分干部等级、划分王牌干部的意思。盛平加入后，整体实力继续增强，但从站位上可以看出谁是第一梯队。一黄路飞、三将索隆、山治、盛平、海陆空三地立体环绕沉浸式作战的阵容配置，并且伙伴们随意组合也能怼得大妈怀疑人生。所以草帽团这个阵容配置还是很灵活的。花剑、玉田和鹰眼。由于红发断臂后，鹰眼不再跟红发切磋，每次登场也不会展示真正实力，又挂着世界第一大剑豪的头衔，鹰眼的实力反而越来越遭受质疑。身为世界第一，那就免不了要对比。一方面是对比二刀流剑豪光月玉田的原因，主要是顶上战争，鹰眼和比斯塔的短暂对决。首先，花剑比斯塔的实力也很强，三十年前就用着两把西洋刀跟随白胡子南征北战，能和鹰眼多个回合交手不落下风的实力还是有的。鹰眼当时第一时间就认出了比斯塔，说明比斯塔在剑术的高手榜单里是能排上号的。而比斯塔则表示能跟世界最强剑豪切磋，这是剑士的本能，也感到荣幸。这明显比斯塔话里更多的是崇敬，而鹰眼是欣赏。但是在花剑生命卡上有这么一句：其剑术和鹰眼不相上下。如果要这么说的话，但凡是个剑术高手，都能和鹰眼不相上下。红发的面子没了，世界最强剑豪的面子也没了。不过，再看和鹰眼实力不相上下的下一句，在这场战斗中，双方的刀都没有砍中对方。要是只是因为两人打了一阵太极，未分胜负就断定实力相当，这就有点草率了。相比于比斯塔来阻挡鹰眼，当时鹰眼显然是没把心思放在和花剑 PK 上，象征性的比划了几下。鹰眼当年是为了追克里克，从伟大航路到东海，砍了他五十艘船也得跟过来，而这一次他只是为了去追路飞，为了保护路飞，先后盛平、比斯塔、达兹波尼斯轮番上去拦。路飞还用出了八击替罪羊，最后老沙过来才把鹰眼给拦下。后来红发来了，鹰眼算是给个面子就撤了。除了盛平被秒那一段是加戏，但也没人真正能控制住鹰眼。全场从头打到尾，黄猿的衣服微脏，鹰眼的衣服也只是微脏。要说玉田和鹰眼的实力，出海前的玉田跟白胡子干了一架，后来被罗杰一招神臂击飞。只能说玉田那时候的实力并没有想象中的那么强，虽然特效很唬人，但和罗杰、白胡子这样的强者还是有不小的差距。回到和之国后，才是他一生的巅峰时期，但那个时候的实力和武器依旧没有达到他的上限。如果玉田还活着，但是也没有如果。对比鹰眼现在的实力和刚出海时的玉田，显然鹰眼会强很多。设定上的东西，这么多年以来，鹰眼是唯一一个剑术方面有第一头衔的人，鹰眼的实力也是公认的。那孤傲的性格，老凡尔赛了。随身挂着小刀虐菜，不遇到真正与之匹敌的对手，他也不会展露真正的实力。六世其二，月步和 T， 在海贼世界里，除了恶魔果实能力，体术也尤为重要。一个能把体术和霸气修炼到巅峰的人，例如卡普，不吃果实依然可以成为毋庸置疑的战力天花板。而六世体术中包括月步、T、蓝脚、指枪、指挥和铁块六个基础招式，或者说是种类。因为从六世上延展、进化、融合出来的招式远远不止六个，根据自身修炼心得，也可以创造独特的六世，可以说是灵活多变的综合格斗体系。六世中的月步和 T 两个主移动和移速的招式，是其六世的灵魂所在。其中月步又称空中步行，区别于左脚踩右脚上天的技能，类似于武当踢云纵，利用强劲的脚力踩踏空气，获得爬升、飞行和滞空能力。因为一次不能在空中停留太久，需要连续踩踏，就有了空中步行的效果。当布鲁诺在草帽一伙面前施展月步时，当时还是很新奇的技能，让草帽一伙很懵逼。月步也能追击、摆脱或无死角的向敌人发动攻击。CP9 除了斯潘达姆，全员都会月步。两年修炼，山治被迫营业，在线学会月步，在愚人岛展示了类似升降机的玩法，并在空中发动 TG 的修炼成果，还学会了月步的延展版本海行步。在海里可以拥有媲美鱼人的速度，对于无果实的人来说是很实用。而卡利法的月步荆棘之路是利用月步跟敌人拉开距离，从空中用荆棘鞭造成范围性杀伤。六世之一的 T 在一瞬间利用爆发力连续踩踏地面数十次，继而高速移动，速度快的可以做到短暂的瞬间消失。
六世高手陆奇利用岳父和替开发出融合技剃刀，速度和替一样，但更灵活，可以在空中和地面高速移动，闪闪腾挪，并躲开二挡路飞的攻击。替铁块玉和超级旋转铁块玉，鹦鹉猫头鹰的替和铁块的融合技，利用高速旋转移动撞击，可以轻松撞穿一堵墙不止，也可以把人卷进去，带着人撞天撞地撞空气。但是被锁天锁地锁空气的人马形态弗兰奇给锁住了。T 作为六世基本功，也分三六九等。像当时 CP 耐心人内罗，说是 T， 但速度并不快。如果不配合利用更灵活的技能，会很容易被人轻易抓住把柄。先是被弗兰奇击败，丢了 CP 耐的脸。在企图用 T 逃过陆奇的追杀时，被陆奇一招秒了。T 这个技能不光是海军，海贼里也有很多人会用。在进入和之国的时候，娜美居然用出了 T。扑上来就给了不听话的路飞一拳，所以说在草帽团里，娜美的铁那些多少有点不靠谱的技能，我有铁块，我无敌。海军六世里的铁块不只是一种体术，现在看来还是一种信念。所以在司法岛中就可以看到一系列的迷惑操作，明明可以闪开，却偏要开出铁块硬扛伤害。要说这铁块能减少伤害，也没看出来比别人伤得轻。明哥连接四档，没过多久就跟贺中将有说有笑，牙都没掉。陆奇用铁块接二档，被路飞突突的，差点没爬起来。要不说是 CP 耐，人均贵于铁块。陆奇是接完三档接二档，严格坚守了 PK 可以输，铁块必须开的信念。有的海军对于铁块的信仰程度已经走火入魔了，见谁都开铁块，在黑万泽法面前秀铁块，属实牛批。这老哥的体术，没准都是当年泽法教给他的。还是这个海军，两年前路飞的橡胶子弹都能把他的铁块给破防。事实证明，对于有些人来说，铁块的防御力还不如一平底锅。还有黄猿的八尺穷勾玉，黄 Sir 近两年又多了个称号，叫残局表演家。就是一到收拾残局时，老黄就带着他的八尺穷勾玉登场。除了顶上战争，那比中彩票还难中的大招，在剧场版高高跃起，准备开始燃烧经费，眼看就要把超新星们团灭了，然后被萨博一记火拳给打断了。听到涂魔令取消后，准时打卡下班，绝不放第二次技能。这要搁赤犬，石头牛也拉不回来呀、啊。主要是黄子收拾泽法的残局的时候，可不是这个操作呀。所以老黄的描边神器靠不靠谱，取决于工资到没到位，或者对面是什么人。还有藤虎那招泰山陨石坠，当然这招在藤虎嘴里没名没姓的，你也不知道他什么时候会突然拉下来一颗陨石，而且是无差别中奖。就是藤虎自己都不知道，除了砸敌人还会砸到谁，跟藤虎好赌的爱好一样，一切自有定数。这时候藤虎大叔想要赌一局，那就先摇一把骰子，一三五点会砸到海军比较多，二四六点会砸到海贼比较多，反正就是一声不吭，一言不合就开大，这谁受得了？就因为这事儿，当时还有士兵跟藤虎诉苦，涂魔令无非就是摇人过来，无差别毁灭一座岛。藤虎大叔堪称是自带陨石版涂魔令的男人。当时在格林比特也是吓得明哥和罗两条腿多少有点不听使唤的抖，明哥和罗也搞不懂藤虎这到底要砸谁。仔细一看，哦，闹了半天，藤虎急了，连自己都砸。狂热行动里的那些细节彩蛋，水里出现了福克西海贼团的鲨鱼，水之都的海上列车飞驰而来，可可罗婆婆等人在车内，车顶上坐着水之都的船匠和工头们。还可以看到弗兰奇家族的成员，以及出现在强者世界和狂欢男爵神秘岛中的人物。来到球场，他们正在玩当年索隆山治玩的武斗球。观众席上出现了德岛竞技场的解说员，在一个展馆里看到了卡库、路奇、欢乐街女王、CP 零的人。边上是一尊白胡子的雕像。广场上随叫随到，送货上门的电话虫公司推销员。不远处是老沙的手下，情人节、黄金周和 Mr. Five。在海上那更是细节满满了，除了海上列车，还有水之都的交通工具，路飞他们都坐过。另外还有阿拉巴斯坦的海猫，曾经盛平离开渔人岛冒险时，就遇到了一只迷路的小海猫。天上飞的是迪巴鲁的飞鱼骑士团，蛇夫老板的连接式铁板烧剑，店铺 logo 是用了山治初次悬赏令的头像，山治看见那还不得疯了。还有送报纸的海鸥掠过，人群中看到了老沙和剧场版机关城的 boss 路奇在这里匆匆走过。在庞克哈萨德被索隆斩杀的巨龙，以幻影的形式被投射出来。片尾，萨博让一个女孩投影出艾斯的身影，而这个女孩的名字叫做安。最好玩的还是无处不在的熊猫人。整个狂热行动里出现了好多好多次熊猫人，只要是人多的地方，仔细看看，总能发现他奇怪的身影混在其中。所以，这无疑是一部海米向的剧场版，隐藏了很多发现或者未发现的彩蛋，可以说非常细节了。狂热行动里的那些细节彩蛋。
。在片头可以看到，小巴和凯米在卖章鱼烧，帕帕古在店铺顶上吆喝。买章鱼烧的是空岛美女科尼斯和山迪亚一族的小女孩艾莎。不远处是空岛白色贝雷帽部队队长。一旁的店铺可以看到弗兰奇家族的方块姐妹。挤在人群里的老头是动画原创《千年龙篇》，讲千年龙故事的老爷爷。随后，娜美参加了选美大赛。头上戴一圈珠宝头饰的姑娘是香波地岛上被公开贩卖的舞娘，旁边是屁股头海贼团的战斗员兼拉拉队长波奇，还有在罗格镇和山治比拼厨艺的红发美女厨师，还有在海上餐厅巴拉蒂和芬布迪一起来进餐的美女。娜美身边两个都比较熟悉，一个是黄金城的卡丽娜，另一个是山治两年修炼时结交的女朋友伊丽莎白。下面拍照的是火焰拍照侠，以前负责拍悬赏令照片，因为经常忘记打开镜头盖，早就被海军给开除了。现在在世界经济报工作，路飞挑选衣服的地方可以看到一件短袖上印着巴索罗米熊的头像，在一旁取牌子的斯波伊鲁。恐怖三维帆船篇，被害者协会名誉会长称自己是受了重伤的老人家。接下来是温泉岛篇的温泉岛号经理，还有艾尼路手下的早知识炼神官，他的身后是黄金城的好运姐巴卡拉，不远处还有阿拉巴斯坦的擦鞋童、反叛军战士和薇薇公主的好友寇莎，推进城的玉足兽无尾熊和斑马也在其中，还可以看到指南鸟。以及在强者世界里，娜美骑过的那种鸟，火焰甲虫、长毛象、牦牛、六角虎，都是强者世界里出现过的动物。一旁的是香波地冒充乔巴的那只狐狸。草帽幼儿园的见习生盛平老大，盛平和路飞认识的时间也不算短了。不过中途盛平和大家在一起生活的时间很少。要论航海经验，连船长都当过的盛平那是没得说。但要说如何融入吵闹海贼团这个集体，那盛平可要好好见习见习了。毕竟这帮人。十次操作至少得有九次，能让盛平在震撼中刷新认知。盛平和路飞在推进城初次见面，路飞对他进行了一个简单的面试。两人虽然没有过多的言语，但却充满了默契。盛平外表严肃理性，但配上路飞若有所思的眼神后，顿时他俩之间弥漫起一股沙雕的气息。毕竟在路飞这里，再顽固的气质都具备可塑性。跟着路飞一起行动，那注定免不了要见到路飞身边各种奇奇怪怪的朋友，比如从不正经的小一万。还有重复狂魔女帝。结果搞的一个梨差点单杀一元气乌海这种沙雕事件，居然发生在严肃的盛平老大身上。看来跟着路飞混了一段时间，成效显著。战后，盛平让路飞恢复了斗志和希望，并重返海军本部。但还不等盛平进一步去了解路飞，路飞就要开始为期两年的修炼了。阔别两年，下次见面就是在渔人岛了。在这里，盛平有了更了解路飞的机会，也是第一次和路飞的伙伴们见面。盛平稳住形象，打算给大家一个稳重亲和的第一印象。结果刚一见面就塌房了。他看到了藏身十年不曾外出的白星公主，居然被路飞给弄出来了。又看到多年未见的小巴，莫名其妙重伤出现在自己面前。从这件事上，除了知道盛平有时候太呆萌了，还知道了盛平老大的反射弧好像有点长。毕竟他也是第一次和这样一群人相处。进一步的了解，从适应路飞的思维开始，莽救完了的路飞和有条不紊的盛平发生了作战计划上的冲突。而且路飞直言不想当英雄，英雄要把肉分给别人，而海贼会拿他来开宴会。说白了就是路飞想吃肉，自由万岁。盛平极力稳住自己内心的懵逼，试图破解路飞的这脑回路。呀，你给我给我说的，让他一刀里你死。分かった。开始。然后就是整不明白为什么索隆、山治动不动就开始卷起来。盛平不理解地说道：“他们到底在比什么？”而早已习以为常的罗宾解释道：“别介意，他们平时就这样。”打败霍迪后，盛平就当前局势跟路飞交流。然而盛平说着说着，从不按计划行事的路飞就只顾吃东西去了，气得盛平又开始不厌其烦地吐槽身为船长的路飞。对于船长这一概念，乔巴来了一个神补刀。再加上路飞、索隆，一个吃得欢，一个睡得香，盛平终究是无奈了，跟其他人坦言：“你们真的好辛苦啊！”又分别了一段时间，盛平和大家又在蛋糕岛相见。在这里，区区四皇的盛平也正式宣布加入草帽海贼团。期间，在伙伴那里，盛平又学了一招。当时，盛平不管如何狂扇逼斗，怒吼声左耳朵进右耳朵出，累得气喘吁吁，都无法叫醒路飞。
。而乌索普早在恐怖三维帆船的时候，就用一句“美女见猴带着肉来了”叫醒了路飞、索隆、山治。这一次，娜美站了出来，用类似的方法，轻而易举的就叫醒了路飞。另外，还有布鲁克这种神奇的生物，且能将自己的头颅打开，淡定的掏出历史征文踏本。这一系列的操作，也让盛平和加洛特尤为震撼。在鬼岛战争前夕，盛平及时回归，和大家一起并肩作战，但被路飞、索隆、莽夫劝架、路痴找人的操作给整不会了，迎来了伙伴们的吐槽。不过一开始，盛平放他们去的理由是索隆跟着去了。盛平似乎对索隆的外表和气质有足够的自信。得知真相后，盛平恍然大悟，原来那种气质和起名天赋都是用方向感换的呀！而且据某资深盟友的真实经历，把路飞和索隆放在一起，那俩人是不闯祸，浑身难受。平时盛平和罗宾的互动比较多一点，当罗宾在其面前展示暗杀手段的时候，盛平直呼这个女人好可怕。对罗宾那种反差的性格，盛平也已经领略一二了。草帽团内部平时互相吐槽已经是家常便饭，而盛平也慢慢上道了。经常在背后充当捧哏，性格上他也逐渐被草帽团给解放了天性。所以盛平老大正经的时候很正经，但从一路的性格变化上来看，他终究也被草帽团给同化了。水之都的纯情硬汉巴里，在海贼王中有很多人的登场机会并不多，但他们有些人在自己的职位上或力所能及的范围内散发着自己的光辉。正如罗杰跟佩德罗说的那句话：“每个人都有属于自己的出场机会。”在海上列车正式通车的那一天，岸边上有一个十二岁的少年。也被冒烟汤姆号深深的打动，于是他立志要成为一名出色的船匠。长大后，他进入卡雷拉公司，在师傅冰山的培养下，巴里成为了一名独当一面的船匠，并担任起一号船坞工头。当时，他和露奇、卡库、鲁鲁、戴鲁斯通并称为水之都五大工头。即便他少年时有着以上的历史经历，但他初登场时并不是啥伟光正的形象。巴里酷爱赌博，在草帽一伙的钱被弗兰奇家族抢走时，他正在被人家追债。情急之下，抢走了弗兰奇家族的布鲁。在得知身前两个箱子里全是钱后，巴里一度想要占为己有，结果被露西给磨灭的印象。越往后，草帽一伙悬赏金的含金量，目前草帽团十人赏金总和是三十一亿六千一百万零一百倍利，而他们现在对抗的是总赏金轻松过百亿的双四皇及其黄团精英干部，对世界政府来说更是一个巨大威胁。所以，草帽团目前的性价比非常之高，但和治国后无疑会迎来一波赏金飞跃。其实一路上，草帽团的赏金都普遍存在被压低和不匹配的情况，主要是他们的成长速度太快了。首先是路飞，他两年前到达香波地群岛时，赏金三亿倍利，位列十一超新星第二名，仅次于基德的三亿一千五百万。但有两个地方，路飞通关后因特殊原因没更新赏金，一个是空岛打败艾尼路，虽然有果实克制这个 bug 在，但终究还是打败了。只是空岛不属于蓝海文化圈，一个鲜为人知的世外桃源，世界政府管辖之外的隐藏关卡，自然也没有悬赏金。第二个是在恐怖三维帆船打败三亿两千万的莫利亚，世界政府觉得一个人干趴老杀莫利亚两个七五海，传出去的话，政府颜面何在？加上大战在即，保留了莫利亚七五海之名，就派了熊去低调灭口岛上的所有人。而熊是革命军的人，忍不住放了海，加上索隆扛住了压力，上面以为草帽团全灭也就没再追究，不然正常来说，那一届超新星第一高赏金可能就是路飞的了。两年前，路飞把世界政府三大机构都给闹了一个遍，两年期间赏金更新到了四亿。盛平说过，赏金过了三亿就很难涨了。但显然，经过名师指导，脱胎换骨的路飞，真实实力和威胁程度不止四亿。在冰火岛，三档打败悬赏三亿的凯撒；在德岛，四档打败了悬赏三亿四千万的明哥。明哥这个，由于他是七五海，三亿四的赏金是冻结后的原赏金。如果以实力为主的话，明哥应该在卡尔之下、饼干之上，能有个九亿多点打败明哥后，路飞的赏金来到五亿。两年前，两亿的罗都已经追平路飞了。回顾路飞的经历，这五亿的含金量还是很足的。直到蛋糕岛在四皇的地盘上大闹一番，让悬赏十亿五千七百万的卡二有了至今唯一一场败绩，路飞的赏金才卸掉了枷锁，飞跃至十五亿。现在路飞是挂着十五亿的赏金，跟四十六亿多的凯多打得有来有回。山治和索隆比路飞更亏，他俩现在的赏金还不如四皇团二流干部水平，凌空六子的平均赏金都比他俩高很多。然而悬赏三亿三千万的山治打败了十三亿两千万的奎因，三亿两千万的索隆打败了十三亿九千万的进，甚至索隆之前还砍伤了凯多。早在阿拉巴斯坦打败老沙集团后，路飞更新到了一亿，索隆开张就是六千万，但山治、娜美、乌索普、乔巴明明都打赢了干部战，却都没有赏金。尤其是山治和娜美，山治是打败了三千二百万的小冯，到后来打败了 CP 九加布拉，首次悬赏七千七百万，算是挺高的了。加布拉和卡库的倒立值相差无几，所以如果阿拉巴斯坦、山治有一些基础悬赏，山治有可能也是那一届的超新星，而娜美更是在阿拉巴斯坦打败了悬赏三千五百万的妹子双手指。然而，直到司法岛打败卡利法后，娜美首次悬赏只有一千六百万
只能说那个时候世界政府确实还不太看重他们。但罗宾的赏金显然也和他的能力不匹配。作为能影响世界、极大威胁世界政府的存在，八岁就被悬赏七千九百万。然而司法岛被解救出来后，赏金只涨了一百万，意思了一下。主要是罗宾确实没惹什么事儿。除了才能，战斗上目前仅悬赏一亿三千万的罗宾，则是能打败悬赏四亿八千万的黑色玛利亚。圣平原赏金是两亿五千万，更新后是四亿三千八百万。圣平不仅轻松打败悬赏五亿四千六百万的福兹福，当然福兹福的赏金很多是因为掌握着一些政府情报的关系。不过圣平一次把大妈打出船外，一次将大妈撂倒在地，就这操作，四亿多的赏金属实是少了。乌索普从三千万涨到两亿，单看涨幅是挺多的，但乌索普的见闻色水平认真起来何止两亿。乌索普当时也是唯一一个让明哥给出了五星好评、悬赏五亿的高的乌索普、奥斯路菲罗等一众群雄。九千四百万的弗兰奇，八千三百万的布鲁克，六千六百万的娜美，这三个挣扎了一路还没破亿的人。不过他们发挥的作用并不是赏金可以完全体现出来的。弗兰奇、娜美是出海远航的根本保障，布鲁克偷历史正文还敢单挑大妈，这种事情世界政府不会多清楚，也不会对赏金有太多的加成。最后，海贼世界里性价比最高的海贼，那无疑就是乔巴了。现在是挂着一百倍利的悬赏，打着一百多亿的价，还能给十三亿多的大看板一个大逼斗。对努力变成一个勇敢海贼的乔巴来说，一百倍利的宠物，这已经不是低估了，而是一种侮辱。不知道乔巴什么时候才能摆脱这种魔咒。总之，赏金的更新，一方面是海军、世界政府根据有限的情报、实力和危险程度的主观判断，还有就是尽可能的给主角团留下足够多的成长空间。草帽一伙的赏金，一路上也就都跟挤牙膏一样，定的相对比较保守了。山治的五大梦想成真时刻，一直以来，山治总能遇到一些特别狗的事情，比如他的悬赏令，比如在人妖岛上被折磨了两年，回来后羡慕路飞，羡慕到面目狰狞。不过回顾来看，尾田待山治不薄啊，他的很多不正经的梦想，偏偏都已经实现了，说是人生赢家也不过分。第一，获得隐身能力，这个梦想从山治小时候在恶魔果实图鉴上看到透明果实的那一刻就坚定了，因此山治后来遇到阿布萨罗姆，怒气值爆满。不仅是因为阿布是当时的透明果实能力者，他还欲要夺走山治的女神娜美。双重暴击下，山治将仇恨全部甩在了阿布身上。但是后来，山治获得了家族科技吉尔玛六六隐形黑战斗服，不仅获得了梦寐以求的隐身能力，还很快就进了澡堂去体验了一把，可以说是梦想照进现实，此生无憾了。当然，战斗服还让山治觉醒了潜在的血统因子力量，很快就打败了奎因。期间，山治本来就对家族有厌恶情绪，又误以为这东西让自己失去了感情，而打伤女生。就把战斗服给踩爆了，其实那是奎因打的。不过山治说的永别了女浴室这话，说的应该为时尚早了。战斗服这个弗兰奇应该能修好吧？总之，利用隐身能力去找堂子的梦想，山治已经实现了。第二，美人鱼奥布鲁，奥布鲁是他在遇到泽普老板之前就萌生的梦想，后来这成了山治和泽普老板共同的梦想。在初见路飞的时候，山治兴奋地解释了自己的奥布鲁之梦，这本是个极其浪漫严肃的梦想。结果后来到了愚人岛才知道，哦，山治心中的奥布鲁果然浪漫。路飞懵逼了，说这比当时告别海上餐厅的时候哭的还激动啊！早在约瑟夫提到阿龙的时候，山治当时就幻想过娜美是美人鱼，而在渔人岛，货真价实的人鱼公主白星就在他身后。虽然乔巴极力劝阻山治不要回头，毕竟在这种场面下，乔巴深知山治随时可能会没命。但山治毅然决然，为了梦想弃置生命又何妨？坚决的转身。动不动就能甩两斤血的山治，在愚人岛都玩到了濒死状态，可想而知这种威力。但这就是梦想的力量。第三，娜美罗宾左拥右抱。这种事情，山治已经幻想过无数次了。找机会吃娜美的豆腐，这事儿山治是没少干。而且娜美也没少被山治英雄救美，这倒不是什么稀罕事儿。主要是罗宾哪能随便给山治占便宜，更别说两个人一起了。不过这个梦想，山治在和之国也实现了，真就是左搂娜美，右抱罗宾，还有个意外收获，身上还背了一个。第四，桃花运，不知凄美王路飞和不解风情刘索龙，这俩人虽然绯闻女友众多，桃花不断，但终究难成大器。反而求贤若渴马山治常常被受到惊吓的雷迪们拒之门外，但细数山治的桃花运，还真不比他俩差。光是被人围在其中，陷入各种温柔乡都多少次了。另外，在德岛和维奥莱特公主谈了一小段恋爱，在蛋糕岛和布林结婚，差点成了老婆。虽然这些人一开始接近山治的目的都不单纯，只是为了一些目的。如果单论桃花运数量的话，山治仅次于路飞。第五，成为顶尖厨师。山治小时候和几个兄弟完全不一样，心思细腻，也富有情感。
，初次做饭只是为了去探望母亲。虽然当时小三次做的饭和后来路飞的随心所欲咖喱有的一拼，但毕竟第一次，而且索拉也没有嫌弃，还高兴地表扬了小三次。深受感动的小三次，为了能经常让母亲开心，不断精进自己的厨艺，他对厨艺的追求也在此坚定了下来。其次，温柔的三次还很有爱心，经常给小老鼠做吃的。后来，三智遇到了泽普老板，从而逐渐的成了一名一流厨师。在这一路的冒险中，三智也不忘继续学习。现在，他可以说已经是大海上最顶尖的厨师了。目前来说，三智跌落过低谷，也走上过人生巅峰。一波三折后，他的那些不正经的愿望居然都实现了。但还有一个暂时没有实现的正儿八经的梦想，那就是和伙伴们一起拥路飞城王。当然，在鬼岛上，三智和索隆已经心照不宣的感受到了这个梦想，在不久的将来就会实现。推进成一到六层的著名囚犯。深海大监狱位于伟大航路前半段的无风带上，与斯法岛和远海军本部构成一个三角闭环。然而，这座被称为戒备森严、固若金汤的堡垒早已屡次蒙羞，原因是这里面堪称是人才济济，一旦有意外造反和越狱，有时候很难对这些身怀绝技的人进行镇压。海上一层，这里没有关押囚犯，除了外围有驻扎的守军和军舰，主要是在这里进行一些入狱前的准备工作，比如对囚犯进行一百度沸水的冲洗。即便如此，像老沙、盛平、艾斯这些人。接受冲凉洗礼时，眉头都不皱一下。官员或者特殊人员需要在这里检查身上的物品。接下来，在海平面之下的部分才是真正的地狱。第一层红莲地狱，关在这里的罪犯罪行相对较轻，但推进成这种排面的监狱，也不是谁都能拎包入住的。入住门槛也是一千万赏金起步。这里有我们的老熟人巴基，巴基大神只住在了第一层，而且还没有被赐一副海楼石手铐，因为当时巴基稀里糊涂挖到了人家海军的秘密基地，被抓的时候可能自己也懵逼。并没有展示能力，海军不知道他是能力者，单纯根据他一千五百万赏金的标准就普通对待了。结果就是以巴基的能力，单说卸掉手铐、走出牢房的话，简直是如入无人之境。第二层猛兽地狱，上一层的野怪只有蓝星星，而这一层有着鸡蛇、人面狮、毒蝎子、斯芬克斯猛兽全席、蜡烛男三哥，赏金两千四百万，被关在这一层。他的越狱能力不输巴基。不幸的是，三哥被赐了一副海螺石手铐。幸运的是。路飞、巴基大闹第二层，还破坏了这层的监控室。巴基得以拿到钥匙开锁放人，三哥因此重获自由。另外，曾经被抓到推进城的阿龙，虽然没有明说他被关在哪一层，以阿龙两千万赏金的水准，最多应该不超过 level 二。第三层饥饿地狱，这一层几乎都是过了五千万赏金的凶恶海贼。除了精神折磨，由下层灼热地狱冒上来的热气，把这里烤得闷热无比，加上断水断食，简直生不如死。起初，三千二百万赏金的小冯就被关在这一层。虽然赏金没有达到五千万的门槛，但有些海贼会根据具体情况进行重点关照。在囚犯们半死不活的情况下，活泼乐观的小冯在牢房里唱歌跳舞，吸引来了巴基和三哥。小冯得以出狱。在路飞和斯芬克斯打斗时，小冯出手相助，还模仿索隆逗路飞开心了一下。路飞说：“虽然不是真的索隆，但看到小冯你还活着，还是很开心啊。”之后，两人开启了绝世友情之旅。第四层灼热地狱，这一层中间是沸腾的血池，到处是燃烧的火海。路飞四人组初来乍到，如同热锅上的蚂蚁。三和四这两层还出没有能仰卧起坐的动物系果实觉醒的狱卒兽。在汉尼拔的回忆里，一个赏金五千万的女海贼密斯奥利布，二十八岁时被海军抓捕，当时试图用美色诱惑汉尼拔，从而越狱，但被麦哲伦制止，关押在此，至今生死不详。赏金七千五百万的 Mr. One 达兹波尼斯也被关在这一层。对于如此恶劣的环境 ，Mr. One 反而相当淡定。后来路飞小队从下往上返回时 ，Mr. One 作为老沙的得力助手被老沙带走。第五层极寒地狱，这里关押的都是赏金过亿的海贼，比冰库还要低温的环境，和上一层堪称是冰火两重天。极寒地狱的森林里饲养了大量凶残的军狼，路飞在和麦哲伦的 PK 中败下阵来，被麦哲伦关在这一层，但很快就被小冯救出。路飞当时有个身材庞大的狱友奇诺可，或者叫蘑菇，实力应该不俗，周围的人都把他当老大。救出路飞后，小冯将监狱钥匙留下，这帮人最后也成功越狱。奇诺可也跟随大部队参加了顶上战争。现任革命军西军队长的莫里，一百年前也是被关进过推进城，应该就是被关在这一层。但他利用果实能力挖出一条隧道，秘密越狱成功了。小伊万曾经也被关在极寒地狱，后来从监狱神秘失踪。实际上，小伊万是来到了伙伴莫里挖的隧道里。和自己的部下闪电创造了极为特殊的地下五点五层人妖乐园，在前五层都有通往这里的秘密入口，很多犯人会偶然进入。在外面，这种神秘失踪事件被称为“鬼拉秀”或者“魔鬼的邀请”。另外，小冯也没有死，目前是接替了小一万，成了五点五层的新主人，生活得很快乐。第六层无限地狱，这层的囚犯和前面几层就完全不是一个概念了，很多都是足以震荡大海格局的人，实力强，赏金高，杀人如麻，掌握着关键情报，至少是要占其中一样。海贼王罗杰，他自首后便被关押在此。对罗杰来说，他要想跑，关在哪里都一样。
，但是他是自首的，所以关在哪里都一样。之后将未出世的孩子托付给一敌友的卡普，然后是两年前赏金已经达到五点五亿的艾斯，只是当时路飞晚了一步，早先艾斯已经被送往海军本部了。然后七五海都有资格被关到这一层，老沙盛平最先体验，后面明哥进来了。不仅是住大单间，还绑得结结实实的。由于明哥知道世界政府的一些秘密，所以由麦哲伦亲自看守，防止一些杀手来灭明哥的口。黑胡子的部下有一半来自这里。原推进城看守长、现黑团二号船长与之西流，因乱杀囚犯被麦哲伦关押在此。后因麦哲伦镇压逃犯，急需人手，将其放出，结果西流反水。其他的黑团四号船长恶阵亡，六号船长卡特琳娜戴蓬，七号船长圣胡安饿狼。八号船长大久乔特都是各自牢房里的胜利者。虽然顶上战争中哥几个被战国一掌拍的吐血，但能从第六层里面厮杀出来，真实实力可想而知，并不弱。当然还有一个连黑胡子都不敢收的道格拉斯巴雷特，也是趁这个机会逃了出来。因此，推进城 Level 六也被称为剧场版 BOSS 供货商。曾经和罗杰白胡子齐名的金狮子，当年自断双腿从这越狱，被称为推进城第一个越狱者。说起来，挖地道的莫里其实比金狮子越狱早得多。剧场版3 D 二外里的世界破坏王邦迪瓦尔德，游戏中的角色红伯爵和巴雷特一样，也是黑胡子放人的时候趁乱从这里逃出。伊巴东伯一个脸上有叉叉疤，戴着耳环，文有刺青的光头狠人，也在第六层。看样子他是他那一片的老大，目前情况不明。另外，原 CP 9特工现凌空六子福斯福，也是有推进城越狱犯的背景，但被关在第几层没明说。因涉及到橡胶果实信息和政府情报，层数应该不会低。还有酷爱极限运动的凯多，光死刑就被判了四十次。不知道是不是推进城的常客，顶上战争前那一波越狱，一共逃出去大大小小的囚犯二百五十名左右，其中也不乏 BOSS 级别。只不过在未来的各种剧场版里，那些人可能一如既往的会被路飞拖进自己的剧场版里一顿暴打。海贼王里的那些区别对待，在草帽团的日常生活中，在娜美面前，船上只有两类人，一类是罗宾本人，另一类是除罗宾之外的导弹组。所以，娜美爆锤草帽团除罗宾以外的任何人，这都是很正常的事情。至于盛平之后会不会挨揍，还有待观察。反而是没见过娜美锤罗宾，最多最多就是向罗宾抱怨几句。因为众所周知，平时路飞他们经常一起做啊，皮、风、浪、吵、睡、吃、闹、打、捣蛋。所以，作为草帽团的生活管家，对待三天不打、上船揭瓦的除罗宾之外的这类人，只能是何以解气，唯有铁拳。说到铁拳，那不得不说到卡普。其实卡普老爷子在大多时候都是一视同仁的，别管是亲孙子、干孙子，还是中途混进来的小街溜子，那都是一律爱之铁拳伺候着。在战场上，一拳锤飞巴吉斯，也能一拳把马尔科锤懵逼，让人琢磨不透卡普的一拳的上限究竟在哪。但是事实证明，拳头再硬，心都会软。卡普居然被二档路飞一记孝孙拳给打下去了。卡普这操作就把马尔科给整不会了。马尔科心想，还有这么玩的？我被这老头打的都得缠绷带了，就因为不幸蒙骑呗，明显是区别对待呀。紧接着，战国也不对劲了。打路飞的时候呢，最多就是把路飞勉强压漏气了，除了变小的副作用，还屁事没有。最初想着啊，战国是智将，实力或许都在脑子里。结果后面战国一人一掌，一个冲击波，把黑胡子全团拍得头破血流。还让他们瞬间丧失反抗之力，这波操作也把黑胡子给整不会了，黑胡子就懵逼了，恨不得举报说这一下和刚才打路飞那一下，确定是出自一人之手。打路飞怎么不放冲击波呢？腿站酸了，手不能也酸了吧？这不是站在正义的制高点上打假拳吗？当然，要说最会区别对待的，肯定是当属巴托和女帝。打败明哥之后，巴托收集到了草帽团所有人的最新悬赏令，还细致的装饰了起来，并精心为路飞他们讲解赏金变化。其实巴托还收集到了罗的最新悬赏令，只不过把罗的悬赏令当废纸给扔了。而且面对罗和索隆的时候，虽然他两人说的是同一件事，但巴托只听索隆的。看来巴托属实是真正合格的小迷弟，把区别对待发挥到了极致。女帝也不相上下，在他眼里，全世界只有两类人，一类是路飞本人，一类就是其他人，爱谁谁。路飞饿了，女帝当牛做马，亲力亲为也要喂饱路飞。盛平呢，悄悄吃一个梨，结果被女帝厉声训斥，吃的太多了，吓得盛平还差点被一只梨给噎死。在巴托和女帝这两人面前，路飞也有区别于众人的满级美颜滤镜。光月玉田复活的两种假说：第一，模仿说最有可能的三个伪造者：一，能把画出来的东西变成实体的看十郎；二，能变身的一度湖牛鬼丸；三，能变身的九尾狐戴鹏。其一，黑炭看十郎真实画工很好，曾经画出了一模一样的自己，骗得警卫们他们云里雾里的，后被打成重伤，因为凯多砍下了黑炭大蛇的头颅，看十郎爬起来被迫营业。
，画出了一个光月玉田，振奋人心，揭竿而起，除强扶弱，干开多。一波叠中叠的操作后，走上了洗白之路，这是一种猜测。其二，牛鬼丸那个身影是光月日和的身影和侧脸，他带着牛鬼丸秘密登上鬼岛来到这里，狐狸脚下一阵烟雾，变换成光月玉田。拯救鼓舞战败重伤的赤鞘九侠，或在战局中死诸葛吓退生仲达，让凯多回想起当年被玉田砍伤的心理阴影。但根据神话故事，一度狐只能变一次身。牛鬼丸从僧侣变回狐狸的时候，自称已经完成使命了。其三，九尾狐带鹏，黑胡子他们贯彻鹬蚌相争、渔翁得利的战术，瞒天过海，秘密登上鬼岛。当然不是为了和其他三皇搓麻将，而是另有企图，或者捡漏。如此一来，战局又将扩大。不过这个玉田和戴鹏的叉腰动作虽极其相似，但其实玉田本尊也习惯用这种叉腰的动作。第二，穿越说，其一，眼前的玉田就是真玉田。二十年前，在玉田被处刑之前，玉田在监狱中和石夫人碰面并脱刀的时候，通过石夫人的能力来到现在。此后，玉田会和路飞他们参加决战，击败凯多，见证和之国开国。然后尾田吃设定。觉醒了，或者只能用一次了。时间果实又能挂上倒档了。玉田和大家告别，回到二十年前慷慨赴死。玉田又必须舍命救下赤鞘九侠，尤其是警卫门，他正是二十年后将路飞等人引向和之国的人。玉田说了几句意味深长的话后，最后笑着沉入油锅中。其二，石夫人的时间能力有寄托某个时间节点的能力。玉田也是玉田，但不是肉身，而是曾经某个时间点上的一段留存。先在房间里出现的黑影是石夫人。然后开启能力，变化出玉田的身影，或许是要传达意义重大的话语或信息，但会很快消失。最后的决战还是交给新时代的人们来掌控。当然还有脑洞大开级别的，那个出现的黑影是艾尼路，耷拉下来的长长的是艾尼路的耳垂。这波操作只能说是很骚了。还有玉田出海期间吃了什么复制果实之类的，要是这样的话，当年下油锅的就是凯多了。虽然猜测很多，不过能推敲的也就几个，模仿和穿越都有 bug， 主要是看尾田怎么圆了。四颗有模仿能力的恶魔果实，第一最直接的模仿果实，黑炭木蝉和黑炭蝉丸这两个人身上有两个重要标签，一个是前任模仿果实能力者，一个是前任屏障果实能力者。而模仿果实虽然不像有些果实有那种毁天灭地的破坏力，但如果巧妙利用，不仅可以轻松毁掉一个王族，甚至能毁掉一个国家。这种作用在黑炭木蝉和小冯身上都有体现过。黑炭木蝉将黑炭大蛇带上复仇之路后，然后木蝉一个人模仿光月家族祖孙三代，先是模仿光月玉田，将黑炭大蛇引荐给光月寿喜烧，害死寿喜烧后，木蝉又模仿光月寿喜烧，传达假遗嘱，立黑炭大蛇为将军。后来又模仿桃之助，让玉田在和凯多的对决中分心，玉田最终被凯多击败并杀害，光月一族被拉下王位。黑炭木蝉可以说是最大功臣，全场下来辅助稳拿 MVP， 而凯多也怕木蝉和大蛇故技重施，威胁自己的统治，便杀了黑炭木蝉。多年之后，老沙在阿拉巴斯坦能稳住根基，也离不开小冯模仿果实的能力。小冯和路飞成了伙伴后，在推进城的时候，更是成了最具骚操作的 X 因素，模仿娜美骗汉尼拔，模仿汉尼拔骗麦哲伦。模仿麦哲伦骗守卫，让原本不可能逃出升天的草帽小队奇迹般的冲出了推进城。小冯和模仿果实又拿了全场 MVP。第二个警卫门的福福果实可以对自己或者别人进行变装，最经典的一次就是在德岛，警卫门利用福福果实模仿民歌，但警卫门的这个民歌连豆豆鞋都不换上，确定是认真的吗？不能说是毫不相干，但也是天差地别。结果还真把古拉迪乌斯给骗懵逼了。古拉迪乌斯好歹也是跟了民歌这么多年的老干部了。这都能让人骗，恐怕和路飞一样也是个脸盲。但凡长得像火烈鸟的，就是明哥。第三，布雷的静静果实，其中一项能力就是可以把镜子照射过的人投影到动物身上或者自己身上，从而实现以假乱真。布雷就用静静果实能力模仿出了一个吃棒棒糖的山治，把路飞等人骗进了森林，然后又模仿出路飞和路飞 PK。因为是镜像，说的话、动作、技能都是完全一样对称的。以至于路飞和自己打，等于对着镜子里的自己打，完全就是五五开。只不过有镜像原理，所以假路飞和真路飞脸上的伤疤和其他细节是相反的。后来布雷又粘贴出了一堆由动物变成的娜美、布林、山治、乔巴、加洛特，把路飞累死，这也根本抓不完。第四，戴鹏的幻兽种全拳果实九尾狐形态。这个果实已知的一种能力就是，它有那种能变成其他人的变身术。戴鹏在莫莉亚面前就模仿过阿布萨罗姆，并且是长相、装扮、特征、细节都可以模仿，可以做到和模仿果实一样的效果。综合来看，所有的模仿能力的作用，有些时候甚至能发挥出意想不到的威力。
鸡肋但真香的透明果实能力。这个能力有个众所周知的用途。透明果实的前任能力者阿布萨罗姆就用这个能力找到了自己的奥布鲁，占了草帽团两大传花的便宜，恶劣程度堪比桃之柱。所以小时候看过《恶魔果实图鉴》的山治，他对恶魔果实本身倒没什么兴趣，但对透明果实却极度渴望。当然，山治的目的也并不是为了和人干架，而是可以自由出入澡堂奥布鲁。除了这个用途，随着会霸气的人越来越多，新世界又高手云集，透明果实在高端局就越来越显得鸡肋。因为透明果实虽然可以将本体和与本体接触的人或物隐身，比如溪流的雪茄和刀都可以做到隐形，但是脚步、声音和味道并不会消失。只要碰到一个见闻色还可以的对手，那它的隐身效果就会非常有限。虽然溪流评价了一句：“这能力真不错，意味深长的话。”不光是因为偷袭了莫莉亚，而是他拿这个能力干啥去了？大家都懂。到了大后期，黑胡子一伙和草帽一伙，或者世界政府，不可避免的有一战，那都是什么级别的对手？在大将藤虎面前，所有人都能隐身。既然都这么棘手了，也不差西流这一个。草帽团里，山治隐形黑也可以隐身，而且还能加速上天，甚至在天上做一个托马斯全旋。索隆闭着眼睛都能砍人。另外，布鲁克的灵魂出窍。虽然不是透明，但是足够隐蔽，能穿墙无实体。两年期间也是去了不少奥布鲁。刺探情报这一块不比透明差。乌索普的见闻色可以超远距离感受气息。这么一看，隐身能力并不是独一无二的，而且很局限。但是老谋深算的黑胡子把隐身能力安排给了实力处在团内第一梯队的溪流。难道真的只是想跟溪流一起体验奥布鲁？似乎没这么简单。两年前，阿布用隐身能力从名歌手上救走莫莉亚，这个能力是能给队友加一个隐身 buff 的。通过不断开发，这个 buff 或许能产生大范围性或群体隐身。有一个鬼谷子的黑团全员隐身突袭圣地玛丽乔亚，那多刺激！这也符合黑胡子喜欢偷家、突然现身的一贯作风。那这就变成了独一无二的能力了。而且隐身能力低端局虐菜，高端局鸡肋，只是阿布这种实力和麦哲伦齐名的溪流实力本来就强。如果见闻色也是顶尖，两个各方面实力不相上下的对手相遇，那必定是能隐身的一方会占一些优势。哎，藤虎大叔，你怎么站起来了？快坐下，快坐下。这些优势唯独在您这里不能称之为优势。话说回来，透明能力在这个节点被黑胡子捕获，很有可能有大用。毕竟果实能力是鸡肋还是真香，主要是看使用者。但不得不说，透明果实除了战斗之外，确实是真香。草帽团里的偷家王，偷家一项光荣而又艰巨的任务。敌人眼里的流氓，队友眼里的希望。他们往往先远离主战场，通过隐匿、潜伏、蹲草丛，继而深入敌后搞事情，帮助队友挽回败局。早在阿拉巴斯坦，山治就展示了偷的本领。当时路飞小队加上微微，一共七个人，其中除了山治、乔巴，其他人都被老沙控制住了。还有个斯摩格充当赠品，一起落入陷阱。危难关头，山治在小花园发现了老沙的户外根据地，并和老沙通讯，不开玩笑的说自己是梅斯特王子戏耍老沙，在电话里还自编自导了一出自己通话期间被老沙的手下打败的好戏。戏托说已经把梅斯特王子干掉，让老沙来赌场门口领人头，好一个调虎离山、釜底抽薪。然后乔巴冒充梅斯特王子在门口闹事儿，吸引老沙的注意力，因为能多段变身，让抓不住人的老沙很懵逼。而山治在微微的带领下偷进了地下室，最终在草帽一伙差点被淹死的情况下，将几个人解救了出来。后来在空岛，路飞被艾尼路打下方舟后，艾尼路乘着方舟往上飞，一方面准备报复社会搞破坏，但让艾尼路万万没想到的是，中途山治乌索普偷上了方舟，山治还破坏了方舟的动力中枢。知道真相的艾尼路气得直接就骂街，虽然后来是修好了，但是成功拖延了艾尼路的计划，给路飞再次上来锤艾尼路，争取了时间。在水之都，前期山治又是单人带线。在路飞他们和路奇他们初次对决的时候，路飞他们完败，路飞卡在了墙缝里，索隆卡在了烟囱里。娜美、乔巴因为找这俩人，最后还是错过了载着罗宾开往司法岛的海上列车。但在此前，山治又充当了骑兵，早就悠闲地来到了车站。在列车上，山治解救了乌索普和弗兰奇，三个人消灭了列车上大部分守军，从车厢打到车顶，从后面打到前面。不过最后依旧没能在中途救走罗宾。可是，山治乌索普向罗宾传达了一个信念，就是大家都知道了罗宾牺牲自己拯救伙伴的愿望，而伙伴们一定也会去救他。到了司法岛，山治打败加布拉后，又开始未雨绸缪偷家计划，那就是后来偷进操控室，及时关闭了正义之门。在草帽团撤离时，正义之门关闭，卷起了漩涡，阻挡了大批海军的追击，最后成功脱险。两年后，山治的偷家技术已经升华成偷人了。在德雷斯罗萨，山治和紫罗兰卿卿我我。
。虽然前面一直都是被紫罗兰玩弄感情，不过最后山之用骑士道精神感化了紫罗兰，不仅收获了重要情报，还间接把他拉进了自己阵营。虽然紫罗兰公主和明哥并不是两情相悦的那种爱情，但是山治这一波偷人的操作，怎么看明哥这一身粉红装扮也是有点冒绿光。鹰眼是个氪金玩家。鹰眼虽然登场很早，不过一直都是神秘人物之一，一人一刀一棺材，剑豪之名扬四海，赏金多少全靠猜。和开局就迷路，装备一路捡，起名天赋强的徒弟索隆不一样，鹰眼表面上是一个把剑豪当成副业的种地专家，其实是海贼世界里的氪金玩家。鹰眼符合氪金的四大属性：第一，极品装备，手握一把造型极其炫酷、好看的无上大块刀叶。当然，鹰眼的这把黑刀叶也不知道是怎么来的，看上面附加的宝石，属性早点满了。反正就是极品装备，目前只能说是在尾田那里充钱了。除此之外，鹰眼应该还买了攻击特效，每一刀看起来都像平 A， 但随便一刀就能砍出比人家大招还夸张的剑气波，实锤绝对买皮肤了。第二，容易杀疯。既然刻出来了好装备，那必须是底气满满。相传克里克嘲笑鹰眼用黑刀叶划船，鹰眼当时就不乐意了。极品装备是我自己练出来的，合出来的，想怎么用怎么用。就算用它锄地也是天经地义。然后鹰眼横扫克里克五十艘船的舰队，从伟大航路追到东海，最后把他的旗舰给劈成了寿司才解气。第三，日常凡尔赛，用朴素的话语，不经意的流露出实力的操作，鹰眼最在行了。面对当时还没出东海的索隆，一句没有比这更小的刀子了。言下之意，打那时候的索隆，他只需要用新手装备，只靠属性加成也能一只手完虐。索隆三刀流念师砍藤虎的陨石，一顿操作后，成功将陨石劈开。就在索隆继续准备秀操作的时候，一道剑气划过，鹰眼一刀把陨石整个砍碎了。鹰眼这里无比淡定，看完之后就喊佩罗娜走了，但他的眼神和操作又给索隆上了一课。第四。鹰眼头衔大，全服排行高。鹰眼正儿八经的战绩真不多，因为鹰眼也没有逃过氪金玩家长期在某一领域霸榜，然后默默爱上了种田的定律。但他身上的标签多呀，世界第一大剑豪，曾经和红发剑技五五开，索隆毕生想要超越的目标。哎，这就有意思了，因为鹰眼头衔和绑定太多，就算鹰眼天天在家睡觉，从不正经打架，各种摸鱼划水，他的实力都不会太掉价。毕竟全服前列在那摆着呢，能有什么办法？这也造就了鹰眼虽然榜上有名，但专注种田，平时喜欢四处溜达，偶尔虐人，顺便再收个徒弟的生活特点。